എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിക്കുവാണെന്ന് വെച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഓണം എക്സാം ഒക്കെ വരാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് മിസ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കോമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാരാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള വർഷമാണ് ഇത് നമ്മുടെ യു എസ് എസ് അല്ലേ അപ്പൊ യു എസ് എസിന് ഓരോ സബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വീഡിയോസ് കാണാം അത് മാത്രമല്ല യു എസ് എസിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ജോയിൻ ആവാം യു എസ് എസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ക്ലാസ്സിന് എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചില നമ്മുടെ യു എസ് എസിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലിങ്ക് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവരും ജോയിൻ ആവാം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷും പഠിക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സും കൊണ്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ നോക്കാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുത്ത് പോകാം കുഞ്ഞ് വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളെ പഠിത്തത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ മിസ്സിനടുത്ത് ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യുക പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അധികം സമയമൊന്നുമില്ല ഇനി വേഗം തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഇതാ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണോ ഒറ്റയ്ക്കല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ എല്ലാവരും എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വർഷം അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൃഷ്ടി ബാച്ച് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാച്ചിലേക്ക് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്നുള്ള കാര്യം മിസ് പറഞ്ഞുതരാം ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മക്കളെ അതുപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡ് ലേണിംഗ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഹിന്ദിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റെക്കോർഡിംഗ് വീഡിയോസും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അത് മാത്രമല്ല ക്ലാസ്സിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വർക്ക് ഷീറ്റ്സും ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാംസും മോഡൽ എക്സാംസും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനി എന്ത് വേണം അല്ലെ വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്നും അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ല താഴെ കാണുന്ന ഈ ഒരു നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഫീ ആണ് ടു ഫോർ ഡബിൾ നയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം യെസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വർഷം പുതുതായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ പോയിട്ടിക് ഡിവൈസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പോയി പോമിൻ്റെ ഒരു പോം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്രീസിയേഷൻ നോട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി വലിയ ക്ലാസ്സിലേക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ വലിയ ഹയർ ലെവൽ നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വർഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ കാര്യമാണ് അലിട്രേഷൻ എന്താണ് ഈ അലിട്രേഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു പോം എഴുതുമ്പോൾ വെറുതെ കവികൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്ന പോലെ എഴുതി വയ്ക്കാം അല്ലേ ആ മത്തി മത്തീനെ പറ്റി എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് വെറുതെ നല്ല മത്തി രണ്ട് കണ്ണുള്ള മത്തി അങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയാക്കിയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പൊടിപ്പും നിങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് അല്ലേ നമ്മുടെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ ഇരിക്കില്ലേ ചെറിയൊരു പാമ്പിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു പാമ്പിനെ കണ്ടു അനക്കൊണ്ടനെ കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരൊന്ന് പറയാം അതുപോലെ കുറച്ച് പൊടിപ്പും നിങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കവിതയെ നല്ല സുന്ദരി കുട്ടിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തരാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭംഗിയാണ് ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ കുറച്ച് സൂത്രപ്പണികളൊക്കെ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൂത്രപ്പണിയാണ് എന്ത് ഈ അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അലിട്രേഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ ദ റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെന്റ് സൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ വേർഡ് ഇൻ ദ സെയിം ലൈൻ ഓഫ് എ പോം ഇസ് കോൾഡ് അലിട്രേഷൻ വല്ലോ മനസ്സിലായോ ഒന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം പോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലൈൻ രണ്ട് 
through the woods adu v sound vannu lazy lions lounge in the late night light okay appo l l sound vannu kittiyallo endana electrician ende kutikalku okka clear aayittundallo appo manasil aayittundengil endu cheyanam ningal last onnu comment box il onnu comment cheya to clear aanu ennalla kaaryam yes appo electrician nammal padichu kenju ye ini nammal padikkan povunnana relative pronoun namukku first chapter la le first unit la nane ningalku padikkan undu thonnu le ഈ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ റിലേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് അങ്കിൾ ഉണ്ട് ആൻറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറേ റിലേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വേർഡ്സിന്റെ റിലേറ്റീവിനെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്താണ് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞു അതിലൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടാവാം അതിലൊരു ആനിമൽ ഉണ്ടാവാം അതിലൊരു തിങ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവാം ഇവരെയൊക്കെ ഇതിന്റെ ബന്ധം പറഞ്ഞാൽ വരെ കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പുറത്ത് പറയുവാണെങ്കിൽ അതായത് അത് ഈ സെന്റൻസിൽ തന്നെ പറയുവാണെങ്കിൽ അവിടെ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ എന്ന് പറയാം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം റിലേറ്റീവ് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് ആർ വേർഡ്സ് used to connect a noun noun is the name naming words alle person animal thing idea idinokka nouns nu parayam okay appo ibada person animal thing okay to more information about it avare kurichu koodal information parayana appo miss ingane nokumba nalla sundari kutti nadannu ponu appo miss aa kuttine patti parayana aa kutti edu kutti aa orange udupittittu nadannu ponu aa kutti aa kutti she is beautiful ഓക്കെ അപ്പോൾ മിസ് എന്ത് പറഞ്ഞു ആദ്യം തന്നെ ഒരു കുട്ടീൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു ഗേൾ എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ ഗേളിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ പറഞ്ഞു ഓറഞ്ച് ഉടുപ്പിട്ടിട്ട് പോന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ എന്ത് പറയാം നമ്മൾ വീണ്ടും അയാളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമല്ലോ അയാളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പകരം വേറൊരു പദം യൂസ് ചെയ്യുമല്ലോ അതിനെയാണ് ഈ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് തോന്നണ്ട ആ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം നമുക്ക് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ എണ്ണം മാത്രം അങ്ങനെയല്ല ഉള്ളത് ഓക്കെ മനുഷ്യന്മാരാണെങ്കിൽ പീപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആനിമൽസിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമയത്തിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാനുള്ളത് ഹൂ ഹൂ നമുക്കറിയാം ആര് അല്ലെ ഹൂ ഈസ് ഹൂ ആർ യു അല്ലെ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹൂ ഈസ് യുവർ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ആര് എന്നുള്ള മീനിങ് അല്ലേ ഇത് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത് നമുക്കറിയാം കുഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിലോട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ ദ ബോയ് ഹു വൺ ദ റേസ് ഈസ് മൈ ഫ്രണ്ട് ആ ചെക്കൻ ഇല്ലേ ആ റേസ് ചെയ്ത ചെക്കൻ അവൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായത് ആ ഒരു പയ്യനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ദ ബോയ് ഓക്കെ ഏതോ ഒരു പയ്യനെ ചൂട്ടി ചൂണ്ടി കാണിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ദ ബോയ് ആ ബോയിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇനി ആ ബോയിനെ പറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പുറത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ ബോയിനെ പറ്റി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യം പറയാൻ പോവാണ് സോ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചേർത്തു ഹൂ ചേർത്തു മനസ്സിലായോ ആരെ പറ്റിയിട്ടാണോ പറയുന്നത് അവരെഴുതി ദ ബോയ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഗേൾ അപ്പുറത്ത് അയാളെ പറ്റി ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ് അപ്പം ഇടയിൽ ഒരാളെ ചേർക്കണം അതാണ് ഹൂ എന്നുള്ള വേർഡ് ഓക്കെ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പം ദ ബോയ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഹൂ എന്ന് ചേർത്തു അവൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഹു വൺ ദ റേസ് ആ അവൻ റേസ് ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓട്ട മത്സരത്തിൽ ജയിച്ചു ഈസ് മൈ ഫ്രണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ത് അവൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ഇതാണ് പറയാൻ വന്നത് അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത് ദ ബോയ് ഹു ഈസ് ഹു വൺ ദ റേസ് ഈസ് മൈ ഫ്രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം വെറുതെ അതും ഇതുമല്ല പറയുന്നത് ആ ബോയ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ബോയ് ആ റേസിൽ ജയിച്ചിട്ടുള്ള ആ ബോയ് ആ ചെക്കൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഹൂ ആണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരാളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആ സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് എന്ത് ചേർക്കണം ഹൂ ചേർക്കണം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഷീ ഈസ് ദ ഗേൾ ഹു ഹെൽപ്പ് മീ ഓക്കെ അവളാണ് ആ പെൺകുട്ടി എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ആ കുട്ടി അവളാണ് എങ്ങനെ പറയുന്നത് ഷീ ഈസ് ദ ഗേൾ അവളാണ് ആ കുട്ടി ഇനി അവളെ പറ്റി കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ കൊടുക്കണം അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്ന് ചേർക്കും ഹു ആരാണോ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് അവളാണ് ആ കുട്ടി ആരാണോ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് അവിടെയാണ് ഹു ചേർത്തത് കിട്ടിയോ ക്ലിയർ ആയല്ലോ യെസ് അപ്പം നമ്മൾ ഹു എന്നുള്ള റിലേറ്റീവ് പ്രൊണോൺ പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് വിച്ച് ഓക്കെ വിച്ച് എന്നെ നമ്മൾ പറയാം ഏതാണോ അല്ലെ ഒരു സാധനത്തേക്ക് കാണിച്ച് നമ്മൾ ഏതാണോ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ അല്
അടുത്തത് ദാറ്റ് ദാറ്റ് എന്തിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കേ ആനിമൽസിനോ തിങ്സിനോ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് തിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ദാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ കൂടുതലായിട്ട് തിങ്സിന് വേണ്ടി ദാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൂം വിച്ചും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ത് ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പകരം ഹൂ ഇപ്പം ഞാൻ ആനിമലിനെ കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനവിടെ ആ മൈ ഡോഗ് എന്താണ് എൻ്റെ ഡോഗിന് എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഹൂ ലൈക്സ് ടു പ്ലേ വിത്ത് മീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ കൂടുതൽ നമുക്ക് പേഴ്സണൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൂ അവിടെ ചേർക്കാം ആനിമലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കണ്ട എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ദിസ് ഇസ് ദ മൂവി ദാറ്റ് വൺ ദ അവോർഡ് ഇതാണ് ആ മൂവി ഏത് അവോർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മൂവി ഇതാണ് എന്ന് പറയാണ് അപ്പം ഏതിനാണോ അവോർഡ് കിട്ടിയത് അത് ഏതാണോ അവോർഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ മൂവി ദാറ്റ് വൺ ദ അവോർഡ് ഇനിയോ the dog that barked at me ran away okay and nokki korachittulla dog hmm adu odi poi ennu parayam appa the dog adu kaiyittu adine patti parayana that barked at me ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പഠിച്ചു ഹൂ പഠിച്ചു ദാറ്റ് പഠിച്ചു വിച്ച് പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം പഠിക്കാനുള്ള റിലേറ്റീവ് റിലേറ്റീവ് പ്രണാണ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് മാത്രമല്ല മക്കൾ ഇനിയും ഉണ്ട് വേർ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ പ്ലേസ് വേർ ഐ വിഷ് ടു ഗോ ഓക്കെ ഞാൻ പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥലം ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് പറയാം വേർ പറയാം വൈ പറയാം വേറും സോറി വേർ പറയാം നമുക്ക് ദാറ്റ് പറയാം ഇപ്പോൾ ദാറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതൊക്കെ പ്ര റിലേറ്റീവ് പ്രണൗൺ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി റൈം സ്കീം നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പഠിച്ചു അലിട്രേഷൻ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ റിലേറ്റീവ് പ്രണൗൺ പഠിച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് റൈം സ്കീം ഈസിയാണ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ആറാം ക്ലാസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ ആ സിലബസിലായിരുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് റൈം ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെപ്പിറ്റീഷൻ വരികയാണ് അല്ലേ സെയിം സൗണ്ട് എൻഡിൽ ഓരോ ലൈൻറ്റും എൻഡിൽ സെയിം സൗണ്ട് വരികയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്ന സ സൗണ്ടുകൾ എന്താ സെയിം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയാം റൈം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഇവർക്ക് പേരും കൂടെ കൊടുക്കും അതാണ് റൈം സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പം നോക്കാം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ദ മൂൺ ഷൈൻസ് ബ്രൈറ്റ് അപ്പ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് നൈറ്റ് ദ സ്റ്റാർസ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ് ഗ്ലോ സോ വൈറ്റ് ദ കൂൾ വിൻഡ് ബ്ലോസ് അക്രോസ് ദ ലാൻഡ് ദ ട്രീസ് ഓൾ ഡാൻസ് ആസ് ഇഫ് ദ സ്റ്റാൻഡ് ഇതിൽ നോക്കിക്കെ ലാസ്റ്റത്തെ സൗണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ഏതാ വന്നിട്ട് ആ നൈറ്റ് വന്നു വൈറ്റ് വന്നു ലാൻഡ് വന്നു സ്റ്റാൻഡ് വന്നു എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത തോന്നുന്നുണ്ടോ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് ഇത് എടുക്കാം നൈറ്റ് വൈറ്റ് ആ ഇറ്റ് ഐറ്റ് എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ നൈറ്റ് വൈറ്റ് ഐറ്റ് ഐറ്റ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് വന്നു അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവർ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ അയ്യോ ഒരുപോലെ ഒരമ്മ പറ്റുന്നതാന്ന് തോന്നുള്ളൂ ശരിക്കും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു സെയിം സൗണ്ട് വേർഡ്സ് ആണ് സൗണ്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ സെയിം സൗണ്ടഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഒരേ പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എ എ എന്ന് കൊടുത്തു അടുത്തത് നോക്കിക്കേ അടുത്തത് പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപോലെ നോക്കി വരുന്നുണ്ടോ ലാൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ആ ലാൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ആൻഡ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവരും എന്താണ് ആ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്കും പേര് കൊടുക്കാം എ എന്ന് കൊടുത്താൽ ശരിയാവോ ഇല്ല അവർ വേറെ ടൈപ്പാണ് അല്ലേ ഇവർ വേറെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവർ വേറെ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്ത് എ കൊടുത്തു അപ്പം നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുക ബി കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി ബി അപ്പം റൈം സ്കീം കിട്ടി എന്താണ് റൈം സ്കീം എ എ ബി ബി ഈ ഒരു പോമിൻ്റെ റൈം സ്കീം ആണ് എ എ ബി ബി കിട്ടിയോ മക്കളെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ അല്ലേ റൈം സ്കീം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ അതിനെ ലിറ്ററേഷൻ പഠിച്ചു റിലേറ്റീവ് പ്രണൗൺ പഠിച്ചു ഇപ്പം എന്ത് പഠിച്ചു റൈം സ്കീം പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്
ഗോട്ട് എന്ന് വന്നു ഓട്ട് ഓട്ട് എന്നുള്ള സൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ബി കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് റൈം സ്കീമിംഗ് കിട്ടിയത് എ എ ബി ബി ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ല കേട്ടോ വരിക ചിലപ്പം എ വന്നിട്ട് പിന്നെ ബി വരാം പിന്നെ എ വരാം ഓക്കെ എ ബി എ ബി അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അല്ലേ എ എ ബി ബി ആണ് ആൻസർ അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ലാസ്റ്റും എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ പറയണം കേട്ടോ ഓക്കെ ദ ബോയ് ഡാഷ് ഇസ് പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ വിത്ത് മൈ ബ്രദർ ഇതെന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേറ്റീവ് പ്രനോൺ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വിച്ച് ആണോ ദാറ്റ് ആണോ ഹൂ ആണോ വേർ ആണോ ഇവിടെ വരുന്നത് ആരെ പറ്റിയിട്ടാ പറയുന്നത് നോക്കാം തിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണോ പേഴ്സണെ പറ്റിയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമലിനെ പറ്റിയിട്ടാണോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താണ് പേഴ്സണെ പറ്റിയിട്ടാണ് ദ ബോയ് ഒരു ബോയിനെ പറ്റിയിട്ടാ പറഞ്ഞല്ലേ ഡാഷ് ഈസ് പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ വിത്ത് മൈ ബ്ര ഈസ് മൈ ബ്രദർ ആ ബ്രദർ അല്ലെ ആ ബ്രദറിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നേ ആ ബോയ് ആരാണോ ഫുട്ബോള് കളിക്കുന്നത് അവൻ എൻ്റെ ബ്രദർ ആണ് എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പൊ ആരാണോ എന്ന് വരുമ്പോൾ ഏതാ ഹൂ ആണ് വരിക അല്ലെ റിലേറ്റീവ് പ്രണൺ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാണ് ഇവിടെ ഹൂ ആണ് ആൻസർ വരേണ്ടത് അപ്പൊ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കിയ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻസ് ഷോ അലിട്രേഷൻ ഇതിൽ അലിട്രേഷൻ വരുന്ന ഏതൊക്കെ ലൈൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിക്കും വായിച്ചു നോക്കുക ഏതാണെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ദ സൺ സെറ്റ്സ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഷീ സെൽസ് സീ ഷെൽസ് ബൈ ദ സീ ഷോർ ഇറ്റ് വാസ് എ റെയിനി ഡേ ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈ ഇൻ ദ സ്കൈ വായിച്ചു നോക്കിക്കേ വേഗം തന്നെ നോക്കിക്കേ എന്തായിരുന്നു അലിട്രേഷൻ എന്തിൻ്റെ റെപ്പിറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു കോൺസണൻ സൗണ്ട്സിൻ്റെ റെപ്പിറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്കറിയാം സി സി സൗണ്ട് വന്നു അല്ലേ ഷീ സെൽസ് സി ഷോർ ബൈ ദ സോറി സി ഷെൽസ് ബൈ ദ സി ഷോർ സി സി സൗണ്ട് വന്നു അലിട്രേഷൻ ആണ് ഇനിയോ ദ സൺ സെറ്റ്സ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് സി സി സൗണ്ട് സൺ സെറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസും എ എം ബിയുമാണ് അലിറ്ററേഷൻ കാണിക്കുന്ന ലൈൻസ് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ചൂസ് ദ സെൻറ്റൻസ് ദാറ്റ് യൂസസ് എ റിലേറ്റീവ് പ്രനൗൺ കറക്റ്റ്ലി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നോക്കിയോ വായിച്ചോ ഐ സോ എ ബേർഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഫ്ലൈങ് ഹൈ ഞാനൊരു ബേർഡിനെ കണ്ടു അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏതാണോ നല്ല ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഐ സോ എ ബേർഡ് വേർ വാസ് ഫ്ലൈങ് ഹൈ ഐ സോ എ ബേർഡ് വെൻ വാസ് ഫ്ലൈങ് ഹൈ ഐ സോ എ ബേർഡ് വാട്ട് വാസ് ഫ്ലൈങ് ഹൈ ഏതാ വരേണ്ടത് ആ നമ്മൾ ആനിമലിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് വരണം ഏതാണോ എന്നാ പറയാം അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും ദാറ്റ് ആണ് വരിക ഓക്കെ ഐ സോ ബേർഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഫ്ലൈങ് ഹൈ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് അലിട്രേഷൻ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിപ്പീറ്റിംഗ് ദ സെയിം എൻഡിങ് സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റിംഗ് ദ സെയിം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സൗണ്ട് ഇൻ അ നിയർ ബൈ വേർഡ്സ് ഇൻ നിയർ ബൈ വേർഡ്സ് കോൺസെൻ്റ് സൗണ്ട്സ് ആണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പോം റൈമിങ് ദ ലാസ്റ്റ് വേർഡ്സ് ഏതാണ് മക്കളെ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺസെൻ്റ് സൗണ്ട്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അടുത്തടുത്ത സൗണ്ട്സിൽ വേർഡ്സിൽ ഓക്കെ ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ അടുത്തടുത്തുള്ള വേർഡ്സിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അലിട്രേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഹോംവർക്ക് ആണ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഡേ ആണ് എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഓക്കെ എല്ലാവരും ഈ ഒരു കോമൺ ബോക്സിൽ മിസ്സിനെ കാണണം ഓക്കെ അപ്പോൾ മിസ്സ് എന്തായാലും കോമൺ ബോക്സ് നോക്കുന്നുണ്ടാവും എത്ര പേര് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പറയാം കാരണം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ ട്രീ ആണോ കാർ ട്രീ കാർ ഹാറ്റ് കാറ്റ് ബുക്ക് ചെയർ ഡേ പെൻ ഇതിലേതാണ് എലി റൈം വേൾഡ് റൈം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏത് പേരാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആൻസർ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് എൻ്റെ മക്കൾ 